。本节目由幻彩人像视频，在我眼里你会发光。OPPO Reno 5系列冠名。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。本节目由幻彩人像视频、OPPO Reno 5系列独家冠名播出，跟随灵魂找到你，一起上 Soul 玩推理。本节目由一亿年轻人都在玩的社交平台 Soul APP 赞助播出。有百事吗？有百事吗？有百事吗？本节目由美食搭档探案必备的百事可乐赞助播出。要当名侦人，就到 M 城，明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。下载小芒 APP， 名侦同款抢不停。上芒果 TV APP， 搜索“神秘空间”，超前体验名侦中粉社区。真相只有一个，你消化吸收，超棒。为什么老师总抢着给我小花？真相只有一个，你的脑袋超机灵。妈妈说我福利妈妈不安快，这是为什么呀？真相只有一个，妈妈给你喝美赞臣博瑞 A 二。美赞臣博瑞升级 A 二蛋白，亲和度度易吸收，更有优量 DHA， 智慧营养更好吸收。本节目一共七位玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。游戏设置双侦探模式，真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探抽金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条，其余玩家需归还金条。两位侦探各自投票，若两次都投对，则均可额外获得一根金条。一度是精致和摩登的代名词，是芒果的战略要地，也是开放的贸易中心。然而，这一切都在芒果八年发生了翻天覆地的变化。甲国的大举入侵，撕裂了芒城繁华下的和平。芒城上下浴血奋战，终因寡不敌众，彻底沦陷。号称不夜城的芒城，顿时竟成了黑暗世界。两年时间一晃而过，甲国攻城略地，芒果危在旦夕。而在这动荡不堪的时局下，芒城大饭店成为了孤岛中难得的一方净土，依稀可见芒城昔日风光。十六国混血，环游世界，秘密寻找各类奇案的大名鼎鼎熏侦探。你也是来自好国的，啊、是是是,我是。那这几天就交付给你，啊、交付给好了，靠你了。哎，别别别别，我是这个甲国军方特意安排过来，在这儿等您的周翻译。哎，知道了。最近芒城局势特别的乱，怎么乱了？呃，自打这个甲国入侵以来啊，两军交战，外面都打成一锅粥了。我们的芒城大饭店呢，一直以来都是乱世当中的一方净土。其实不管外面多乱呢，平日里都是找不到里面去的，里面都还是高朋满座。但是最近呢，我听闻这个芒城大饭店也出了点事情，所以出事了，封锁了，封锁令在哪？让我看一看。侦探，请过目。今日芒城大饭店的客人在饭店内丢失了价值连城的假国珍宝。不知是何人所为，特此封锁该饭店
，甲国军方将对饭店内人员进行搜查，找到珍宝前，饭店内任何人不得进出，所有人需将身上携带的危险物品上交，待饭店解除封锁后归还。甲国军方芒果十年三月三日，看来是发生了一起珠宝盗窃案。嗯。但你不用担心，我这儿呢有全场通行证，通行证。但是我我现在我我没带，我们上那边取一下。我们取完之后，我们就进去看一看，一探究竟啊谢各位戏友，今儿个我和二月呢没有对外售票，只是因为被困在这儿，所以给大家伙解个闷儿，大家也就别往上扔东西了。说的就是你啊，撒财萌，你扔扔点值钱的，你扔几个橘子算几个意思呀？扔几个算几个意思？我这个表演呢是已经结束了，但是在座的各位如果有雅兴，你也可以唱上一嗓子。谁能唱得过您啊，二月？没问题的，来来来，再给大家唱一首。哎，值钱的我扔点儿。哎呦，值钱的我这儿有。哎呀，小黄鱼儿，不用了，不用了，不用了。哎，不用了，不用了，不用了，不用了，不用了，不用了。哎呀，小意思，小意思。哎，你不用，我用。来来来，不用了，不用了。您再扔一个，我能直接套脖子上，套圈是吧？嗨，嗨。来，萨萨姆，您既然上来了，你就唱一曲。来来来，来一曲。萨萨姆，来一曲吧。既然如此，大家如果不嫌弃的话，嫌弃，嫌弃，啊、<笑>嫌弃也得听啊。嫌弃也是嫌弃。我给大家来一段，发生在东北白山黑水间的英雄往事。穿林，今日同饮。清宫酒，壮志未酬誓不休。来日方长显身手，干洒热血，写春秋后面还有哇！好嘞，好，好，好。现在这个时局啊，我觉得有心情能唱一嗓子的都是英雄好汉。我觉得这一位啊，看起来非常气宇轩昂，虽然穿的不贵，穿的不贵，但气质非常的高贵，是吧？来来，那我就不客气了。哈。您这十三响少几响？<笑>那一刀来给大家唱一曲儿。萨萨姆刚才唱的真是不错，谢谢二月，对我来讲小意思，洒洒水。唱一个我的成名曲吧，好不好？啊。脸色不好看了，脸色不好看了。为啥？因为比他刚才的表演精彩啊！哎
。啊，大家别着急，别着急。不管外面再有多乱，起码在我的饭店里，大家都是安全的。可是我刚才听到这声音，好像就是从饭店里传出来的吧？啊！我我我我我。嗯。来了两个名模。<笑>刚才我刚才我听见砰的一声，哎，什么声啊？不是跟我讲的这场只有我穿大衣吗？对，只有只有不是只有我穿大衣。坐，你把大衣给我脱了。坐呀，谁让你穿大衣的？哎，穿了一比你帅还怎么办？你好，我是这里的老板娘，我叫荣十三姨。哦，你好，你好。对。为什么这儿不开灯呢？现在战乱时期嘛，经常是会停电的。那今天七点钟停电以后，大家就不得不点蜡烛，跟往常一样。哦，这儿停电了。二位是？我今天自我介绍啊，我就是有十六国血统，走哪儿哪儿都不太平，号称人间乌鸦的熏侦探。您能报一下您十六国都哪十六国的血混血？我也想听，我也想知道。A B C D E F G H I J K L M N， 那是二十六。今天我来到这儿，想必这儿一定有大事发生。刚才听到噼啪那个声音，听到了吗？听到了。我们现在赶快去看看在哪儿，就在那儿吧。从那边好像听到了玻璃破碎的声音。周翻译，哎，带我去。好，请。走路一阵风，这门我打不开呀、啊，周翻译，帮我撞开它。哎呀，让我让我这种粗人来吧。一刀，你看看。我看看，我看看啊。嗯，萨藏梦，萨藏梦就想踹门很久。嗯，那我先离远点。萨藏梦，你要注意啊，别受伤哦。拿头顶，头铁，头铁。钢丝头撞开了，我呀呀呀呀呀。血溅五步，来来来来来，走开走开，我这戏服齁贵的还。哇，没有钱不要配合什么，配合什么，配合什么。我，当心当心。这要这么，门这么开吗？真的没这么。我给你扶着点的，扶着点。让开，你这这你怕鬼，下不来台了。让开。滚蛋！哇哇哇哇！铁头哥，头没事吧？哎呦，哎呦，有一双脚哎。贺商人，贺商人，十三姨，你认识他？哦，这个当然，他是我们店的算常客吧。我建议你先离他一点。你看，你看，头部有血迹，墙上有血迹，这是子弹吗？嗯、朋友们，那从这儿来的。哦，从这儿来的，一枪暴走，狙击手，大家快蹲下！我还有，有狙击手。本来呢，我今天来这儿呢是要和我的周翻译破一起珠宝遗失案。珠宝遗失不就扔台上了吗？刚才那是我的，对，是贾国弄有钱的珠宝。然后因为我们俩刚才一直在一起。所以我们没有这个作案的可能性，所以今天呢，我们俩跟他。现在是芒果的一零年三月四日晚上八点左右
。芒城大饭店发生了一起命案，死者是幺零幺房间客人贺商人。我们可以发现，案发现场的门是锁住的，房间的窗户被打破，且尸体头部侧面有圆形贯穿伤。看上去是被饭店对面建筑物里的人开枪射杀的狙击手。对，那么就麻烦周翻译呢，去通知一下甲国士兵，去对面的建筑物里搜查一下。但是人呢，毕竟是死在饭店里面的，在进行详细的调查之前，饭店里的人也不能排除嫌疑。我刚才看了一下，一楼呢，就只有你们几个。好吧，现在分别一下，说一下你们自己的名字和年龄。我是荣十三姨，我今年三十七岁。和二月有谁人不知谁人不晓？我十八的两倍。我是陈一刀，我今年是二十二。贾一，撒残吗？我四十岁。我是新才俊，白马王子。你看我长得仪表堂堂，穿了一身白色的衣服，一身的一身白色衣服，一身白色的衣服。今年二十三岁。那现在我们就去聊一聊案发的时候你们都干嘛了吧？行，我们在外头聊一聊。呃，周翻译，刚才你去通知甲国军方了吗？哦，我跟军方那边打过招呼了，嗯、他们呢会负责搜查这个饭店的外面，至于饭店里面的一切就交给侦探您了。好的，全力配合。哇，今天两位侦探颜值好高，你站前干什么？嗯、你站前干什么？坐下。侦探，希望你在我们面前说话的时候稍微注意一点。为什么？别张口闭口，甲国军方，那不就是一群狗吗？他们为什么是一群狗呢？你身为哪国人，你还不知道吗？我好国的啊，他不是我们国国的。那你随便说吧。<笑>先别给我演你那个角色了，给我消停一下。<笑>我是今天刚来到芒城的，然后呢，我不认识你们，你们就先介绍一下你们自己吧，说一下你们自己认不认识贺商人，今天有没有见过他？从龙开始说。我是荣十三姨。是这家饭店的老板，嗯，也是在这个乱世中谋一份生存的小女子啊。这么大饭店是谋一份生存？是啊，现在世道不太平、啊。然后呢，蒙各方的照拂，我的小店呢也算是勉强能够维系。没想到今天店里发生这样子的事情，我也真的是要拜托二位侦探，一定要帮我找到真凶，还我的店的清白。那今天见过贺商人吗？嗯，没有。之前认识，当然认识，他算是我们店的常客吧。小三儿，你说一下吧。呃，说来话长，短点说。我本为一个芒国的军人，无奈家国有难，甲国入侵，生灵涂炭，嗯，饿殍遍野。作为一介武夫，空有一身武力。一双短腿，却无法报效国家国，内心，内心的伤感难以言表。但是龙城飞将在，不叫胡马住阴山，可是武备却未能守住家门，有愧死天。所以一怒之下。我就当了甲国的、嗯、叛徒，没想到原来是一只盲狗，无奈之下直接带走，我就当了甲国的治安大队的大队长。现在我负责协助甲国维持盲城的治安秩序。所以你是盲国人，对，认不认识？今天见没见过？不认识贺商人，没见过贺商人。无可奉告。但你踹门的时候挺起劲呢。踹门是我的工作。后边没演。你要演后坐力的那个。有好，下一个。我是新才俊，乱世中求一张书桌。啊
，就想学习，对，就想学习，就想好好搞我的文化事业。我是文化员。今天见过贺商人吗？今天没有见过贺商人。认识他吗？认识，认识贺商人，在他死了之后认识。刚认识，刚认识。啊，那就是不认识吗？对，不认识。那你这么回答又让我觉得好像有一些蹊跷。确实不认识。他的回答其实很简单，只是你没听明白吧？他遛我，他为什么要遛一个侦探呢？他说因为就不认识。遛你是我们共同的爱好。<笑><笑>这俩捆绑关系啊！投票记住，这两个人就形象不,不好。何，你说一下吧。我是何二月。嗯。乱世中求一个戏台，大家应该能看出来，我是个唱戏的。不管时局多么动荡，唱好戏是我的本分。我知道贺商人是这个饭店的住客，但我并不认识他，我今儿也没见过他。小陈，我叫陈一刀。大家应该能看出来，马匪。<笑>我呢，是我们酒店的厨师。嗯，马匪。乱世中，我就只求一灶台，一刀一面，一江湖，有酒有肉，有戏听，这就是我的人生追求。然后我一般都是在后厨忙活，后厨就我一个人，所以我跟他没有什么交集，不认识，我只知道他是个顾客。啊，你有见过他们今天？没有。说一下今天晚上的时间线吧，还是从龙先说。我今天晚上七点钟的时候发现饭店停电了，然后我就从我的房间到了大厅。这里因为战乱嘛，很不太平，经常会停电。我就跟往常一样呢，就给住店的客人分发蜡烛，每个客人是一份是五支，是一小捆。然后我就拿了我自己的这一捆呢，就回到我的房间。然后每天晚上七点半呢是二月的表演的时间，然后我就来到了大厅跟大家一起看表演。下一个，今天我一直在饭店里处理公务，到了晚上七点，饭店停电。我在屋里待了十分钟，一直等待电来，但是很遗憾，始终一片漆黑。于是我就到大堂，领了一捆蜡烛。七点十分，他去拿蜡烛，我去拿蜡烛了，对吧？我领完我的我就回去了，然后其他的是别人在发的。哦哦、发的对，他的意思是我们说的这些时间点有人佐证，是。七点十分拿完蜡烛，我就回到了房间。七点半的时候出来听二月先生精彩的演绎，一直到案发，大家都在一起。下一个，我七点之前一直在房间待着。嗯，七点确实也停电了。七点零五的时候，我到大堂，拿蜡烛，对，拿了个蜡烛。然后七点半的时候，我就坐在底下跟大家一块听戏，直到案发。小何，七点的时候停电了，我等了将近二十分钟也没来电，于是我就到大堂去排队领了五根蜡烛。是的，您没有听错，我也排队了。我虽然是个角儿，也得讲规矩，不是？因为那会儿太黑，谁也看不见你。领完蜡烛之后，我就回屋继续准备了。按照惯例，七点半的时候登台。今儿个晚上我演了大概半个小时。嗯。主要是我和陈一刀在演吧，对，后边有一些有的没的助兴的娱性节目，搞了半天我只是个娱性节目。后来就听到一声巨响，然后您二位就来了。小陈，今天不是停电了吗？但是作为一个专业的厨师来讲，忙切。你在黑暗当中怎么切呀、啊？<笑>电可以停，但是手里的手里的活不能停啊，不然我们的顾客吃什么喝什么，对不对？所以你看，厨师少了几根手指，<笑>你看对吧？对吧？<笑>你看，这就是今天停完电以后，<笑>一直到听我们酒店的小二说领蜡烛了，我就赶紧去领蜡烛了。几点？十五吗？领完蜡烛之后呢，手里还有活吗？我还得继续干，然后一直干到半点，差不多手里的活也结束了，我就出来听我们二月哥唱戏。但是有一点，侦探，我想跟您说一下
发出那声巨响的时候，所有人都在这儿，我们都在一块儿。好，大家别着急，别着急，是都在我这个戏台子上这围着呢。死者的死亡时间呢，很可能是八点，但因为大家今天晚上都没有见过贺商人，所以我不知道他今天到底做了什么。那周翻译，等会儿你再去问一下饭店的其他人，今天有没有见过他？好嘞，接下来呢，我们就开始分组搜证吧。我和周翻译，还有何二月，还有荣十三姨一组，萨参谋，陈一刀，辛才俊，你们一组。那走吧，先检查，加油吧。玩家同时取证，每人可使用幻彩人像视频 OPPO Reno 五系列拍摄十张照片。来吧，拿探案神器，哈！探案神器，探案神器，哇哦！探案神器，寻找 CP。自己的，自己爱自己，爱自己没有没有问题。这是你的，谢谢您。走吧，我们走吧，我要开始疯狂搜证了啊！好，舞台上有什么呢？我跟你说，咱们俩主要是先还原一下作案过程。先先把这些小金鱼儿揣兜里。哎呦我，是不是？<笑>这地方怎么会有钱在这儿呢？这箱子是啥？哎呀，蜡烛为酒店所有财产。温馨老板，江面有米，不着洗脑。江面有米，不着洗脑。那好，拿上面。啊，就是说蜡烛这个东西，不是说所有人想有就能有的。五根一份儿，探神器再拍拍下来。哎，这是什么？饭店内有是糖鼠出没，该鼠为红鼻头、棕鼠，闻到糖果味道会不顾一切飞奔去吃糖。是糖鼠。糖鼠。找找找找。哎、啊，把那个箱子给我拿来。那什么箱子？好大一个呀！合家班专用舞台道具箱。Let me see。哇哇哇哇！干冰干冰。哎呦，鼠，死鼠，死鼠！我看看这食堂鼠有没有什么？哎，它咬断了电线。在咬断的同时，他被他被电死了。是的，停电是他导致的，啊、就是他呃要故意弄一起停电。我先去这位爱读书的朋友这屋吧。来了，梨花开，春带。嗯嗯，来了。心什么是个女孩子呢？苏三离了红铜线，江山来在。这玩意儿咋开呀、啊？哎呦，哎呦，哎呦！标志，见过吗？我去我们二月的房间看看吧。
蜡烛五五分一根，跟随灵魂找到你。为什么有些蛋壳在上面？这件戏服很脏哎、欸，为什么会把自己的这个戏服弄得那么脏呢？嗯，眉妆池，戏子无意伤女，不知亡国恨，戏子陪笑杀人狂。这一看是二月的照片。那这是谁写给他的？就有一个上锁的抽屉，钥匙，这有一个箱子，也有一个锁，钥匙，钥匙。会有钥匙啊！这就是钥匙。这里面是戏服，为什么有血？啊，好多血啊！这个衣服什么？可是二月又不像受伤的样子啊。请来让金曼，我事无处不在。时间还剩三分钟。完了完了完了完了完了完了完了！去案发现场吧。你看啊，你看他拿了一份蜡烛了，都用上了吗？我我数一下啊，一二三四五，正好。开开开开搜，这这这。哎呀妈呀！呀。哎哎，钥匙！哦，找着啥了？这还有个箱子。哎呀，痣、胡子、胡子，他伪装者，他是伪装成了一个啊啊，枪枪是他的，金条。这不就是我在案发现场捡的金条吗？这上面写的，这是一样的金条，一样的金条啊，消音枪。呀！但这个这个弹壳，对，墙上的子弹跟这个枪是一样的子弹。消音枪的那个枪声跟这个枪就无关，对，不是从这个枪里打出来的。咱还没有好好看过这个。他这个弹孔是穿越过来了吗？穿过来了吗？是穿过来了哈。他现在他造成的那个意向是等于。子弹从这边射，他正好走到这儿，然后从这儿啪啪啪，然后啪，然后啪就倒了，顺着这儿，对吧？我再去别的地方看一眼。陈一刀，哇，这是一厨房嘿，好可爱啊，做的。还有什么呢？是一坨真的肉哎！其实我挺好奇的是，这是啥呢？这是肠吗？哎呦，这姜长得真漂亮！哎呦，哎，洋葱太厉害了！你的时间只有最后一分钟。咦，你是什么呀？你一个人待在这儿？哦，终于有钥匙了。钥匙，嗯，钥匙会在哪儿呢？钥匙，你真的很可疑啊！哈哈，你在这儿啊，我的朋友，找到了。
，三斤桂林西瓜霜。我记得好像刚才那个油桶那儿也投入什么金条，要怎么样？十次性投入十根金,金条，意外惊喜。咱没有十根啊。时间到，请离开现场。好的，还算有收获。走吧。来，各路豪杰，先拿我们的探案神器吧。走。来吧，同志们！他们为什么放个这个？工具。一天一个科学小知识，氧气。后面还有哎，每天一个。一氧化碳，一氧化碳。钾。这个肯定有用。你怎么看出来有用的？因为其他都写着不重要的文字，不重要的内容，只有这个，它是一个真正的内容。你不觉得它有用吗？哦哦。你不觉得它有点用吗？我只看了标题，没看内容。这都拍下来，我觉得肯定有一个跟这个案件有关，或者他们合起来跟这个案件有关。你的厨房在哪儿？我饿了。厨房就在右边。这什么厨房？全弄些生肉在这儿，我怎么吃啊？生肉做成熟肉呀！突然觉得自己有了很多底气。这应该是那段功夫里面那段。有个密码锁哎，找到两个盒子，但是都打不开。贺商人会有一个什么数字呢？对于他来讲，很重要的数字。查一下我们蓉姐的房间。哦哦哦哦哦哦。蜡烛五根一份，哇，真有钱啊！呀，这有一封信呢、啊。荣十三遗收
，芒城美股七日报，朱门酒肉臭，路有冻死骨。他这有个发报机哎！滴滴滴滴滴滴滴滴，知道什么意思吗？知道了。S O S， 求救信号吗？我哎哎哎哎，来你来，你来，<笑>你滴吧，来我在这听，我来发，你看你能不能听到。听到了吗？听到了。我发的什么？求救啊！求什么救？我发的是凶手就是你！我发的是凶手就是你！<笑>求救？向谁求救？这什么情况啊？九五二七，九五二六。哇，这！三位数的密码，三位数的密码，三位数幺零二，十三姨，幺三幺，啊，开了，幺三。贾国情报部人员守则，他是贾国情报部的。三三档案资料被暗杀。哦。假头发，我人皮面具，这是假扮成多少种人？你的时间只有最后一分钟。我特像那个清洁清洁工，你知道吗？就是进来酒店服务的，打扫卫生的。哎，床单要换一下吗？哎呦！到现在为止，没有发现什么数字跟他有关呀。十秒倒计时开始，十。九、八、七、六、五、四、三、二、一，时间到，请离开现场。反正这样啊，走吧，走吧。幻彩人像视频 ，OPPO Reno 五系列。记录清晰时刻，第一次集中推理，根据收集到的线索完成推理。好了，先说里人物关系。那现在我们目前能知道的呢，就是他呢姓贺，他说他是一个商人，但是我们在那儿发现了他其实有很多道具。
。还有一个很奇怪的问题就是，这个人呢，他居然啊不姓甄，不甄了。是。萨虽然是芒国人，但是他是甲国的治安官。和身为芒国人为甲国人唱戏。贺跟荣，房客。后厨的厨子。他是他，是他的员工，这个肯定是爱忙的。这个贺现在搞不清楚，他是为芒国服务，为甲国服务。其实这些人可能都是有双重身份嘛，因为现在也不是很好界定。嫌疑人到了，在我们第一次集中讨论之前呢，我有一段话要说。OK。今天的案件发生在芒城大饭店，现在正处于甲国跟芒国交战的特殊时期。我猜各位呢立场不同，然后身份呢也有些许的特殊。但是呢，我作为拥有十六国血统的国际侦探，向各位保证，今天我们只找杀人的真凶，其他事物都与我无关。所以呢，与案件有关的信息，大家都可以跟我讲出来，大家都可以放心我和周翻译。哎，周翻译，刚刚我让你出去走访一下，这个饭店里的其他人，看他们有没有见过客商人，来给我们大家介绍一下吧。首先就是跟我们这个芒城大饭店一个不重要的服务员那儿问到了一份口供。我今天总共见过死者四次，前三次是死者在饭店餐厅吃早午晚三餐的时候，第四次是晚上七点停电的时候。啊，七点我按照规矩领取蜡烛后，死者来大堂找我拿了蜡烛，拿完他就回房间了，后面我就没再见过。那么另外一份口供呢，来自于我们一个不重要的甲国警卫。每天晚上七点半，甲国高层都会来芒城大饭店听我们和二月的戏。这时呢，我就在饭店外面驻守。今天晚上七点四十，我驻守的时候，看到贺商人从房间里的四个烛光从上到下依次熄灭。我想应该是他吹熄蜡烛休息。四个烛光，但不是有五个蜡烛。他的意思是，他留了一个没有熄灭，还是他只点了四个？应该是他只点了四个。不是，他的四个是在床头，另外一个在桌上。啊！但八点钟的时候，他房里又亮起了一个蜡烛，啊、然后就出事儿了。我立刻护送高层去了安全的地方。那个有人注意到他就是床上的那个所谓的从上到下那四个蜡烛是熄灭的，对吗？对,对。OK， 好。八点确定是桌上的蜡烛吗？呃，不确定。但问题是我们去了之后，他屋里只亮了一根蜡烛，那就应该是桌上那根了，对吧？就是亮起蜡烛之后出声。一个时间点是七点钟的时候，领蜡烛，七点四十从上到下熄灭四个，八点又亮，然后就出事了。好。然后这个线索就比较有意思了。这个呢，就是我出门的时候呢，有一个精神状态很明显已经疯疯癫癫的这么一个画家，他撞到我，给了我两幅画。第一幅画，它上面写的是“要死了，今天晚上就要死了”，画于芒国十年三月四日晚上六点。三月四日，要死了，今天晚上就要死了。哇，啊，这不是。一模一样啊，就是今天呀、啊，这是个预言。啊！第二幅画就更精彩了，他今天晚上六点半死了一次又一次，还能不能活了？青年、名爵、参谋、老板，每个人都胸口中枪。应该是我们所有人今天晚上都要死了。不要，我不想死。要团灭啊！今天晚上是。是的。这个图让我很害怕，因为他们怎么知道我们进去差不多会这么站？这个跟我们站的位置几乎一模一样。这个画家和我之间是有仇的。为什么呢？因为他把你画的不是我的死的姿势很难看。哦，是哦。非常的不，非常的不优雅。那谁死的比较美观？老板死的很优雅，我我更惨。<笑>青年还死的比较优雅，<笑>比谁死的好看？<笑>这个也要比较吗？其实我们搜证的时候呢，我们搜到了一个信件，嗯，是给我们新才俊的信。你看
新才俊说：“尊敬的新才俊，很感谢这一年多来你为报社撰文供稿。你的文章洋溢着炙热的爱国主义情感，但是最近投的两篇稿件《何二月戏子无意为假国人唱戏可耻》《萨参谋卖国求荣为假国人卖命可恨》，言辞太过于犀利偏激。”我们不予采用。芒果时报编辑部，芒果，十年三月三日。我我是文人，不是愤青。写了两封，写了两封骂你们的信，想要登报。哦，原来没登啊，没登。没没登啊，哎，还遗憾了。那不是很，那不是非常遗憾吗？我是一个爱国的青年，我看到你们俩卖国求荣，我当然要把这个东西写出来。我只求一张书桌，我是一个青年才俊。你看不到的永远比你看到的来得大，所以这就是青年有的时候冲动之下的悲哀，就过于偏激了，对吧？那不一定，有时候也很冷静。阿陈，我先来是吧？那就对不起了，荣姐。先去了蓉姐的房间，慢慢说，我是你老板。哎呀，蓉姐的信比较多，就是在她房间光读信，然后那个，您是一您是一邮局吗？您这个，回得我口干舌燥，这纸短情短。对对对，然后那个，先在这个蓉姐的绿色的小包内发现了一个那个信，上面写着“蓉十三姨收”，然后信的内容有两个。一个是一张报纸，上面写着“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。自芒城被假国人占领之后，走在芒城之中，目光所及，家破人亡。但这芒城大饭店整日灯红酒绿，这些客人中，以假国贵客和投靠了假国的芒国达官贵人居多，想必肯定也是受了假国的庇护。荣十三姨只是一味讨好敌国，真是我们国人的耻辱。马上《梅国气日报》就给荣女士回电了。荣女士你好，很抱歉，我们报纸之前刊登了“朱门酒肉臭，路有冻死骨”这篇文章，给您和饭店荣誉造成了极大的影响。在收到您和假国政府的抗议之后，我们已经第一时间将文章撤下，并处罚了文章的作者。这里还有一些我们特地从假国。送来您家乡的糕点，希望您大人有大量，不再与我们计较。就说明我们这个荣姐呀，是假国人，是假国人，而且跟假国的政府这个关系非常好，背靠大树，要不然混得这么好。是的，所有人都以为我是芒果人，但其实我是假国人。欺骗了我。接下来的这个证据呢，就表明了他不单只是假国人，而且是一个假国非常特殊身份的人。在一个带锁的盒子里，就发现了假国情报部任务专用三封信。第一封是一月三十一日，第二封是二月二十七日，都是说本月。仍有多条事关甲国利益的重要情报，疑似从芒城大饭店内被泄露。你若发现饭店中有可疑的人员，务必第一时间汇报。第三封是三月三日，上面写着：昨日，一批甲国试验成功的特效消炎药 T X X Y Y 样品和配方，被代号为“花匠”的芒国情报人员抢走。经调查，此刻花匠正藏于芒城大饭店内。此药的配方极其重要，而且花匠是芒国情报网中最重要的一环，所以从今日起，甲国军人将以搜查客人丢失的贵重物品为由封锁饭店，直到找出花匠为止。待花匠落网，我们将对他严刑拷打。将他所知道的所有情报通通挖出。据线报，花匠具有大胡子，面部有黑痣
，但此特征也有可能是他乔装打扮的。若有关于花匠身份的任何线索，务必第一时间向组织汇报。这是三月三日，对我昨天收到的。所以你找到花匠了？我有所怀疑。哎，然后接下来又是两封信。他毕竟是个情报部门，所以这些东西肯定是书信往来。哇，好多信啊！一封是丈夫写给妻子的，啊贼寇侵扰而不得不离散，我此番从军，一家重任全落于你身，心中深感愧疚。但国之不存，家有何在？贼寇侵我国土，杀我同胞，吾等一定以命相搏。今生是我负你，盼来世再见。然后第二封家书是一个身负战场的儿子写给母亲的，母亲大人。见字如晤，转眼离家已有两年有余，不孝儿始终药物在身，无法回家，当面向您二老请安。最近时常想起幼时，父亲常常带我与弟弟一起在院中玩球奔跑。每当日落时分，母亲便会备好晚饭，唤我们归家。枪炮无眼，不孝儿不知是否仍有再回家之时。但待幼弟成人，仍以当军人，为兄报仇，为国尽忠为宜。终有一日，我们的旗帜将重新飘扬，我们的子孙后代将不再受此屈辱。两个信封啊，是同一个人写的。上面都写着对不起。这两个信是什么？就是我确实是假国人，然后呢，我受我的国家的指派，来到芒果，对，在做这个情报工作。然后呢，我都是第一时间把我所有觉得可疑的任何线索就汇报给我的上级。嗯，同样这个也是，他们就被我的组织就处决了。我在收拾他们的遗物的时候，发现了这两封信。我第一次认识到，原来他们也是普通老百姓，嗯，他们也有自己的情感，嗯。所以“对不起”这三个字是你写的，是，嗯。我就觉得我很对不起他们，所以我就写了“对不起”，然后并且给他们两个人的家属都寄去了一些钱，但是我没有告诉他们，他们的亲人已经没有了，嗯。就是你的这两封信的出现，使你的信念变得……是，我就在开始怀疑我做的到底是对的还是不对的。然后接下来发现了一把油纸伞，哦，油纸伞的底部写着一段诗，但是我感觉是一个情诗啊，我给大家念一下：傻傻的听着天边的云。灿灿的油菜花和你的笑，某天、某地、某一世，雨后的种子会发芽，我们看见阳光。然后仔细一看呢，这是一个藏头诗。嗯，头是啥？头就是傻参谋与我。<笑>这个很明显了，这单词憋不住了，对不起，斩断朋友。刚才你去撞门的时候，我们都在看你的笑话，只有容一个人说：“哎呀，你小心点儿。”拿头顶，萨他梦，你要注意啊，别受伤哦。哇哦，我当时就觉得有问题，但是他有一个前提，他说假国人不能与盲国人相爱。对。都说乱世儿女不弹琴，其实乱世儿女情更深。但是我也知道我们是不可能在一起的。浮萍漂泊本无根，天涯游子君莫问。希望某天某时某地
，醉里挑灯看剑，梦回吹角涟漪，八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。燕子回时，行了行了行了行了,行了,行了，云中谁寄锦书？他就是等着我们打断，因为诗也背的差不多了，让你久等了。希望在另一个平行时空，一个和平的年代，有机会，有机会。你俩是谈生意吗？这是怎么的呢？这次买卖不成，什么下一笔货是不是？那有机会，有机会。此刻还真有怦然心动的感觉啊！你只有此刻才知道。哎、但是为什么还有一,一封贺商人收啊？内容是这样的，调查资料，然后上面有一个撒参谋的照片，上面写着担任芒城治安队队长，一直在通过做假账的方式贪污钱款，造成假国财产流失。芒城十年三月三日，你把信给是拦截了，还是你要发给贺商人啊？这、就是别人寄给他的，但是呢，现在在我手上。这说明你去过贺商人的房间啊？什么时候去的呢？今天上午几点？八点。他吃早饭的时候。所以贺商人收的信封里就是这个资料。对对。不对。这个资料应该这么解读：这个不是让贺商人来调查我，这个是给贺商人汇报调查结果。可能就是告诉贺商人可以动手了。给贺商人的信的那个一个文件袋里面还发现了一张照片然后这张照片上面就画了他找到的这个大胡子和痣。哦，你之前有一封信不就说嘛，就是有一个人，他乔装打扮，他是那个花匠，因为有些线索就让我发现贺商人可能是那个花匠。所以我就去了他的房间，发现了他掌握了他的线索，而且我在他的房间找到了胡子和痣，我就更确定了可能这个贺商人。他已经调查出了花匠。给我的资料上非常明确的说，如果找到了花匠，我们就会逮捕他，严刑拷问。那严刑拷问的时候，那势必这个贺商人就会把他的事情供出来，那他就没命了。所以我想保他，所以我就把贺商人的这个信都拿走了。这是他的杀机，对，就是这样子。还有，在你的房间多处都发现了一个像印章一样的，或者是一个标记。这是什么标记？你饭店里的音箱上也有这个标记？不会，我发现很多地方都有这个标记。但是你应该知道这个标记，你是大饭店的老板，哪哪都有这个标记，那可能这就是一个标记。这就是我调查的溶解的全部资料。第二个心去吧，就是在死者的门口那个门廊有一个柜子，柜子底下有一个箱子，里面有关于科学的一个小报。我拍的这一天叫安气。在常温下加压即可使其液化，也易被固化成雪状固体，溶于水。乙醇和乙醚在高温时会分解成氮气和氢气。人吸入过多能引起肺肿胀，以致死亡。就提供一个死亡的可能性。嗯，不要着急，因为我看了所有的那些化学的小知识，它每一张报纸都不一样，里面可以造成人死亡的东西太多了。然后呢，紧接着我就进入萨参谋的房间。他的房间呢，在第一个柜子的最底下、哎、有一个箱子。箱子我打开之后有一个牛皮袋，牛皮袋里面是几个档案：好商人、芒国爱国商人被暗杀，前商人也是芒国爱国商人被暗杀，被暗杀。这些都是芒国爱国商人、余商人、副商人都是被暗杀。那其实我想问一下萨参谋。为什么这个档案会在你呢？而且这些人上面标注了被暗杀，跟你有什么关系？任务完成了，当然会有档案
，都是你杀的呗？我没有这么说过，只是说这些人肯定都死于非命了，被人暗杀了。至于资料为什么会在我这儿，无可奉告。现在。我在他的有一个柜子里，有一个萨家的家训，上面写的是什么呢？富甲为兵，择彼为利，生死明灭者如牛毛，脚力杰出者为枝草，故不得已。在历史的长河里，随着你的生命的消逝，你的名字也消失在历史中，没有人会记得，没有人会提起，没有人会惦记，没有人会在乎。这样的人多如牛毛。真正能出人头地的，能干成大事儿的，有多少？你就别往这上折腾了，踏踏实实种种田。希望你安安稳稳。家训的意思就是“采菊东篱下，悠然见南山，岂不快哉？”活着比什么都强。也好，我念你下一个。连年混战，男儿许国，舍生取义。而所愿也，今而志愿加入芒国，真大帅麾下大展拳脚，以换太平盛世，无失罪于父母，启蒙建树。这是之前在真大帅部下就当官的时候，我是真大帅手下的参谋，跟着真大帅我寻求自己报国的梦想，给爸妈写了一个忏悔的一封信。因为家训觉得，普通人这种。生死明灭的人似乎是无所作为，但恰恰是这样的一些人，千百年来构成了历史的主流。没错，所以我决定去追寻梦想。我还是参军了。接下来呢，还是在同样的柜子里发现了另一个伟人状。因饱读诗书，熟悉兵法，关注自然科学知识，知晓芒城大小事务。兹委任萨参谋，担负芒城治安队队长一职，听从甲国军官之令，维护芒城治安。甲国总司令，芒国九年八月，也就是说在入侵的那一年，保护费交了吗？嗯、我只有一把刀。<笑>请问你的那个熟识自然科学，这怎么解释？对，是不是你很会用氨气啊？这个在一个军官的身上用这样的文字特别去标注，是不是意味着什么呢？难道你们对军官有偏见吗？我们对军官没有偏见，但是我们军官难道就是一介武夫？普通的认知，军官就不配懂得自然知识吗？一个普通的认知书上为什么知己知彼，特别提到自然科学？战不带。还有多少？特别的自然的，剪不,剪不进去。请往下继续分享。请往下继续分享。其实我之前我写文章的话，我其实特别看不起何二月还有那个萨参谋，因为我觉得他们卖国求荣。但是呢，我在他的委任状的后面，哎，翻到了他写的话：人生自古谁无死，留取丹心照汗青。英雄非无泪，不洒敌人前。男儿七尺躯，愿为祖国捐。苟利国家生死矣，岂因祸福必趋之？洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。啊，所以他不是奸。就大王，我们知道了明白了啊,啊，明白了，明白这个意思了。嗯、是不是文章写错了？可以写一封道歉信。哎，此话差矣。我觉得这个时代如果没有这样的热血青年，恐怕也就没有希望了。你又来了，你话都让你说完了。所以尽管他被眼前的一些表象所蒙蔽了眼睛，但是他的内心，我觉得是这个社会需要的一种慷慨激昂、蓬勃的生命力。好。看清楚再写下回，你知道吧？你还是有点生气。<笑>没有没有没有，确实是我之前冒失了，没有了解事情的真相。不好意思，看在你爱国青年一腔热血的份上，此时一笔勾销，一笔勾销啊，非常好。一笔勾销，最后我得到了他的，我得到了他的肯定。<笑>下一张，下一张。<笑>接下来我在他的那个桌上那个沙盘图底下发现了。十三姨的照片，在我眼里你会发光。嗯、哦，双下暗恋
。我们的爱是双箭头的，脸红了。哎呀！你刚才都乐开花了，我就看出来了。刚才不是谈买卖吗？如果没记错。哎呀！不是他男人的克制，他装，他在装。哎呀！三三，你要不要跟我换个位置？来吧。算了，他那么勉强。革命年代，不谈儿女情。你看，你看。你刚才明明抬了一下屁股。三三，你要不要跟我换个位置？来吧。<笑>革命年代，不谈儿女情长，身体还是很诚实。它上面写的是什么？我对你如此无情啊，只因为国家已到了存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。哎呀，他是假装，假装对你无情，因为他心里有更大的。那个啥，家国兵荒马乱，不谈儿女之情。坐坐坐坐。撒，坐，不要拉我啊！不要拉我，不要不要。去吧。哎呦喂，这什么剧情？去吧。不能去，这一去啊，英雄的气概就没了，是不是啊？我再给你三三个点儿，三，给走了，给走了。这一去啊，英雄的气概就，英雄就气短了。一点五，好。<笑>不是有一句话说的吗？无情未必真豪杰。走，一刀，我们能换个位子吗？<笑>啥意思啊？一刀两断啊？这是，一刀，你这名能改一下不？那叫什么？两段，<笑>两段，<笑>两段，<笑>我给你来两段了。你是知道我喜欢你吗？我不知道，呃，其实现在我的身份基本上已经出来了，揭开了。我实际上是身披甲国治安队长外皮的一条狗，一条一条狗，你也自己瞧不起自己，你确实气短了，你坐过去确实气场马上不一样了。他用了一条，我马上就只能捡狗了，还能一条好汉，对，哦，也可以，可以，挺漂亮，漂亮。身披甲国治安队长外衣的一条芒果好汉，嗯，但是因为执行任务，我不可能让儿女私情干扰。不过呢，我确实是因为执行任务的时候，来到了这个饭店，因为这个饭店是目前甲国高层人员聚会和社交的最重要的据点。我如果要获取情报，打入内部，必须以这个饭店为核心，所以我在饭店长期包了幺零四这间房。来到饭店之后呢，在长期的工作当中，我见到了饭店的女主人，我发现她是个心地极其善良的人，多次拿饭店的物资分发给芒果人。芒果人，对，在战乱时代能有这样的女子，菩萨心肠啊，确实一下子让我深陷其中。但是我始终没有忘记自己的使命，更何况，经过我的了解，他是假国人啊！你知道我是，你是知道我是假国人，调查过了一下。所以，身为芒果人，已经将命许给祖国的人，我是不可能在这个关键节点为了儿女私情去做出这样的事情。所以我只能把这份感情深深的埋在心里。但是我因为见到他的容貌以后，日日不能忘怀，所以我就请 OPPO Reno 五幻彩画师画下了他闪闪发光的样子，慰藉内心的相思。所以，傻参谋，如果我们生活在一个和平的年代，嗯，我们会可以手牵着手走在有阳光的大道上吗？历史没有如果，这个问题你应该问你们甲国人。可是他的出身，他没有办法改变啊。对呀、啊，错不在他呀。但是一个群体的选择，也会伤及到每一个个体的感受。所以他才给你一个前提是和平的年代嘛，给你一个前提。和平年代可以吗？如果是一个和平年代，此刻有他们这些人什么事儿？<笑>
是怎么我们连换位置都不行，还得出去吗？如果和平年代，咱俩为何要与此等人物坐在一起？哎，我们要不出去看看俩？出去，现在假装在和平年代好吗？<笑>继续说，继续说，继续说，继续说吧，继续说吧。好，接下来我在他的床底下发现了一盆碳。它里有一些没有烧完的纸，然后上面写的是“芒果十年二月二日、一月二日、三月一日”，唯独这个三月一日上面留了一个画像，这个画像呢就是我们今天的死者，贺上人。那我想问一下，就是这个纸呢，是你烧的吗？对。这是我现在可以告诉各位，刚才那几个爱国商人被暗杀的资料，其实都是组织交给我的，组织上给我传递的信息。这个叫贺商人的人，是暗杀的幕后主使。啊，大叔，嗯，坏人。所以上面有他的画像。我的同事们希望我能够密切关注此人，但我一直还在找这个人，因为我所有的文件必须越后积分，这是非常机密的事情。紧接着。我就在他柜子上的钟里面发现呢，里面有一个九五二七情报专用的监听器。九五二七，那个耳机应对的就是他的房间。对。所以其实他监听了两个人，然后可能其中有一个就是萨特摩。嗯，因为我在一个月前接到了命令，要我去监视他，去调查他。哦吼！我监视他的过程当中，发现其实他很多钱应该交给甲国的，但是他没交。他拿这些钱去救济一些他们就芒国的很多灾民。然后呢，我就觉得他很好。好但是，这个明显可能是萨参谋发现了。因为就在这个情报专用的九五二七上面，还贴了一个胶布，也就是说你知道这个东西在这儿，但你没有把它摘下来，并且贴上了一个胶布。你知道我在监听你，你知道是我吗？昨天上午十点左右，我发现了一个窃听器，但是我没有动它，我就把它粘上了。啊，明白。刚好发现。通过我接下来的这四张照片呢，我推论可能大家一直在找的花匠是萨萨，因为我在他的第二个柜子里的上面有一个暗格里发现了一个布袋子，这个布袋子里面有特别多乔装打扮的，然后这边就是他那个胡子，胡子这还上面写的有一个痣。啊，刚才我得到信息点，花匠有一个痣，是花匠有一个痣。你要伪装谁啊？其实这就是我的工作需要的。我不是要伪装谁，你需要我伪装谁，我就能伪装谁。老头也好，女子也好，沾一个痣也好，大红嘴唇也好，百变大咖哦，百变大咖秀。<笑>他是一个为了工作，他可以变成任何人的人。我时常要做伪装哦。那你现在是戴了面具的吗？你现在是？哎。哪有面具从这儿揪的？都是从下面。好好，哎，我的是从后边。我是个蟑螂精，你揪吧。你不是花匠，对不对？不太确定。你不确定你是不是花匠？我不太确定。行，那我的问题问完了。那你怀疑谁？我现在我不好说。有上，到我啦。我呢，因为时间的关系，我只去了何的房间。首先呢，我找到了他的一张画像，但是你的脸被涂掉了。嗯。然后上面有一个红字，写的是“戏子无义，商女不知亡国恨，戏子陪笑杀人狂。”嗯，这是我现在的处境。呃，因为我是芒果人嘛，但是我现在在被甲国庇护的这个芒城大饭店，为这些呃算是芒果现在的高层和很多甲国的高官
在表演。甚至有很多时候，我要去他们的包厢为他们单独的演出。所以呢，在公众的眼中，包括在新才俊的眼中，我是一个非常无意的、义气的、非常无意的一个戏子。所以呢，我的演出也被很多人抵制，包括我的海报也会被涂抹，包括我有的时候在演出的时候会被人扔鞋啊、扔鸡蛋呢、啊。抽屉里面找到了一件戏服，有脚印，并且在那个上面有鸡蛋壳。你说这个衣服只是脏，我都能理解。但是为什么在一个带锁的箱子里面有好多件你的戏服，然后每一件戏服上各个部位都会有血迹，然后有的还有刀割过的那个痕迹。然后有一件衣服上面就有字，说既不愿做亡国奴，那就拿命去拼，这是什么情况？只有你看到那个上面有鸡蛋和脚印的戏服是我的，其他所有的戏服都不是我的。那是谁的？你知道吗？是我的兄弟们的，是我戏班子的兄弟姐妹的。一年前甲国入侵之后。在芒城奸杀掳掠，然后有一天，我们已经收拾好所有的东西，就是准备唱最后一台戏，唱完我们就撤。嗯，就没有想到戏没有唱完，甲国的士兵就冲进来了，就是一个一个杀，直接拿刀捅，然后拿枪杀，所以我的所有的戏班子的兄弟姐妹全部都倒在血泊当中。可能甲国人也知道我算是个名角角儿，所以就说留你一条狗命，让你给甲国人唱戏。当时呢，我是想死，但是因为我是觉得，如果我也没了，第一，没有人再帮我的兄弟姐妹报仇；第二，可能这个戏班子也就永远没了，所以我就苟活下来。但是我就偷偷的把我所有的这些兄弟姐妹们。他们带血的这些戏服，我全部把它收好，然后我在其中一个戏服上，我就留下了我自己的一个誓言，就是这句话。对，我不是要做一个亡国奴，我也不是妥协，我所有所作所为，我都是先留一条命，然后我只有有了这条命，我才能去拼嘛。福德青山在，不怕没柴烧。对，那个时候我没有来到蒙城大饭店，我是后来被贾国安排来的，是我邀请你来的。对，然后因为我心里的深仇大恨没有人知道，呃，外面的人看到的就是我巧笑嫣然，周旋于所有的这些达官贵人之间，甚至是贾国的这些名流之间，在为他们做演出。但是我心里所有想的都是，我要报仇，我要报仇。李姐。后悔了，又错了吧？后悔了。是你把那个书皮重新包过了。但是呢，我撕开看到里面有什么呢？就是假人的说话之道。贾宝书大全，新概念贾语，贾言贾语，其实就是你在学贾语。是因为我后来发现，有一个机会，就是我慢慢的越来越多的被邀请到贾国人的包厢里面去做一些，就是近距离的演出。你可以听到他们的秘密，而且他们因为在说贾语，再加上第一，他们觉得我听不懂；第二，我。就是已经被外界说成那个样子，他们也信了，就觉得我只是一个为了能够活下去，我可能不会有家国情情仇这样的人，所以他们不提防我。所以我就想说，如果我可以学会家语，我是不是可以为我的国家做些什么？啊，然后因为我其实算是有天分，所以我非常快的就掌握了家语，所以我能够近距离的听到非常多的情报。然后我还发现了你的一封信。何老板
，写这封信给你，其一是感谢你的救命之恩，没有你的及时提醒，我现在可能已经是敌人的刀下亡魂。其二是正式邀请你加入我们的地下情报组织芒种会，相信我们齐心协力，终将迎来明天，哪怕过程中不免牺牲。国破尚如此，我何何惜此头、嗯？你要记住，如果有人对你唱“我教你的”那首歌，他就是我们的人，中间人。芒果十年一月一日。这封信是谁写给你的？你知道中间人写给我的。你见过他吗？我见过他。所以你也知道，你也见过他的样子。我见过他的样子。是这样的，我在三个月以前，我在包厢里面听到，甲国的军官在讨论，说在芒城大学有一个老师叫中间人，他与芒国的军官是互相勾连在一起的，而且他是这个芒国的情报机关的一个重要人物。然后呢，就说明天就要去学校搜查，把这个人给干掉。我听到这个消息的时候，当天晚上我就去到这个大学，这是我第一次为这个国家真正用我的情报做一点事情。然后当天晚上我就找到了这个中间人，因为我告诉他这个重要的情报，所以第二天他幸免于难。他写这个信是告诉我，芒国的情报机关叫做芒种会，然后呢，他也告诉我说，这个机构有一个街头的暗号。是一首歌，这首歌呢叫做《送别》。嗯，因为只要参加了这个机构的人，其实都抱着必死的心，所以每个人来到这里，首先要学会的是送别。这首歌是只有这个情报机构里面的人才知道的。然后他就教了我这首歌。长亭外，古道边，芳草碧连天。一壶浊酒，一壶浊酒，尽欲欢，今宵别梦寒。如果我也没了，没有人再帮我的兄弟姐妹报仇。普通人这种。生死明灭的人似乎是无所作为，但恰恰是这样的一些人，千百年来构成了历史的主角。这是我第一次为这个国家真正用我的情报做一点事而且他还告诉我说，这个芒种会的核心人物叫做花匠，所以中间人跟花匠是两个人。OK。因为受到了中间人的邀请，于是我就真正的开始做一些力所能及的一些情报工作。比如说，我听说到他们发现了我们的电台，我就告诉他们赶快转移。我听说他们第二天会打入我们的一个情报点去寻找机密文件，我就告诉他们让他们赶快销毁文件，同时。也告诉他们，我们国家的密码专家被他们抓到了，关在哪儿，让他们去营救，包括他们运送军粮的这个运送路线，所有的这些，我听到什么，我就把它写成了一封暗信，把它放在饭店后门的左边的第三块砖下面，然后就会有人去拿走。嗯，好，您继续说。嗯，你的一个本子里，然后被撕掉了几页纸。其、就、实、是、有一个办法可以让他看得清楚，然后有一个还能够看清楚一点点字迹，然后用铅笔把它涂完了以后，就是 T X X Y Y 对样品和配方，然后下面就看不清了。嗯，三月一日落款时，三天前，对，各效消炎药，那个丢失了的那个药。是这样的，我三天前听到的是，甲国将会有一批非常非常有效的特效消炎药，嗯，会运到芒城火车站。这批药对于受伤的士兵来讲是救命的药。如果我能够把这批药截获下来，或者我们我们的组织有人把这批药截获下来，会让我们的军力大增。但反之，如果是被甲国用了，对我们来说是个极大的威胁。所以你看到的那个就是我。
，按照惯例写给中间人的这封信，就是我告诉他明天会有假活新实验出来的一批特效消炎药 T X X Y Y 会到火车站，要他赶快去把它截获。这是我三天前写的这个纸条，但你并没有去截获，对不对？是是这样的，我一直只是一个情报人员。我其实的能力或者说我的动线是有限的，而且我们这个饭店从三月三号开始就被封锁了，我是出不去的，所以我只是告诉中间人要他去截获这这个东西。对。然后我还有发现一张画像，嗯，有张纸条，是今天的死者，贺商人。对。但是这上面有一几个红字儿。只要为你活过，我就不是粉末。这是谁写的？这是我写的。昨天我们的饭店突然被封锁了，然后我就听到消息，就是说甲国丢失了一个价值连城的一个物品，然后呢，他们要寻找这个东西。我当时还没有特别往心里去，但是呢，昨天我听到有人在餐厅里面念一串数字，这个数字。一下激起我的一个敏感的神经。对，因为这个上面有有有数字，像密码或者是什么之类的东西。这个数字，我当时在心里一过，用简谱一唱，我发现是送别。啊！我当时想，哎呀，自己人啊！我就去留意了，看了一下，我就看见了贺商人。但是，他带着中间人的围巾坐在那儿，我突然就警觉，因为我见过中间人。他不是中间人，他在假扮中间人，同时他在念那个数字，他可能也不知道那个数字意味着什么，嗯，或者他是想用这种方式吸引我们的自己人，他在钓鱼，对。于是我就跟踪他，昨天我就发现贺商人跟甲国的军官碰面，跟他讲说。我已经找到了他们情报机关的接头人，叫中间人，而且我已经把他杀害了。哦、oh. ，而且我还知道了他们接头的歌曲，而且还得到了盲种会的情报人员的名单。只是他还没有破译，我当时就是觉得非常的吃惊，所以我就开始关注他。我当时是这么想的。他如果破译出来的话，名单上如果全部都被他发现，等于我们这个机构就瘫痪了。所以呢，我就画下了他的这个画像，我是准备要干掉他。那你留这个字儿是这个字儿是什么意思？意思就是拿命去拼。尽管我的生命非常的渺小，但是我能做什么就做什么，只留清白在人间。粉身碎骨，无所惧。这是我发现的所有的线索。我现在作为可能在场唯一的假国人，我在听了这么多事情以后，我很复杂。就像我在刚才在听你说消炎药的那个事情，不管哪个国家的人拿到了。另外一个国家的人就会增加他们的死亡啊！对，是的，就这就是战，这就是战争啊！在面对敌人的时候，有的时候就是你死我。嗯、所以和平有多么的重要。明白，明白。所以我作为假国人，我也真不知道该说什么。对不起，对不起。哇，好。首先，我还是非常不能够接受，就是这件事儿。不真，为什么会有一个姓贺的死者？
他是谁？我首先去的是新才俊的房间，他确实是一个啊很爱读书的年轻人。他的桌上有非常多的书，各种的门类都有，比如说《走进科学》《万物有科学》，就读的书吧，挺多的。是个才俊，才俊。然后呢，我就发现了他坐在这里的原因。他跟荣是有感情线的。哦，不是那种啦。找到了荣十三姨和心。在芒城大学的合影，心是个女孩。女扮男装，我天，花木兰来了。唧唧复唧唧，木兰当户。不是，这是他的妈妈，新妈妈。哦，新妈妈。因为我其实。啊！我在芒果大学其实师承于中间人，先生就一直告诉我们，就读书不光是要提高自己个人素质，还最重要的就是要兴国救国，所以我一直心中有家国在。好，朋友们，我们一直找的 T X X Y Y 是什么？特效药，特效特效特效，在他这儿。他偷了，不是在他的房间里，可是没有锁，也没有任何的密码。打开之后，里面是一个空的箱子，放了一封信，写着“花家，希望你能够安全地把他送出城。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。只有一封信，却并没有 T X O X Y Y， 没有特效药。那看来已经成功的，成功的送出去了。我可以现在跟大家讲一下这个箱子的事情。嗯，前天路过火车站，听到了一声枪响，啊，我就吓得赶紧躲起来。我一出来，看见是我的老师，中间人。只见他胸口涌着鲜血，马上就要死了。因为我在学校的时候，我就深受老师的喜欢。他在临死之前，他就跟我说，他其实是地下情报组织的一个成员。他呢？从火车站截获了一批假国的，我刚才才知道这个叫特效特效消炎药。他就说：“孩子，你能不能帮帮我，帮我把这个东西放到一个安全的地方？你去找一个地方叫隐秘的角落，在隐秘的角落上面会画小红花，小红花来指引我要埋到一个安全的地方。这个时候会有一个人来取，这个人叫花匠。”花匠会把这个东西取完之后送出城。这个小红花的玄机是什么呢？注意到这个叶子它是不同的方向。啊！隐秘的角落是一个起始点，我们会在这个叶子的根茎这个地方，然后比如说有两笔或者三笔，其实这个是日期。那个一个三道，下面一个两道是我画的，啊，是三月二号的。嗯嗯嗯。它会指向下一个地点，然后还会有一个叶子的小红花，最后指到一个安全的地点。就大家这样。这样这样来回，根据日子的不同来回指。对，我觉得我好像在这个机构里面是非常初级的，我根本没有接触到这么高级的方式。我接触到这儿，我可能是初级，对初代的啊、嗯。也就是说，我到了那个地方，把那个东西埋下来了，我就希望他能够安全的把东西送到城外，我就跟他留了这封信。这是你写的？对，这是我给他写的一封信。嗯、那这个药没了，信怎么在？因为我特别信任我的老师
，箱子我从始至终我没有打开过，我只是把它埋到了那个地方。可是这封信是在箱子里面的，你没有打开过，你怎么放进去？不，我把它塞进去。OK， 对，好。在他的房间里面，还找到了盲童会的一个信函。你给我的纸条上写的假文，意思是尽快找出藏身在盲城大饭店的花匠，格杀勿论。对我可我其实我嗯，我也可以解释这封信。还有，好来继续。嗯，花匠是谁呢？盲城大饭店员工登记档案，某人有照片，写好了花匠，脸上画了一个圈他是陈一刀。来吧，先听他说。我当时把东西埋在了一棵大树下哈，我出于稳妥，然后我就找了个地方藏起来，就哎偷窥一下，你看一看谁来拿这个东西。那我就看到了一个熟悉的一个身影，因为十三姨的关系嘛，我不是在这住了一段时间，然后我就回到饭店，我就去翻他的员工档案，然后就看到了，哎，陈一刀，不管是长相还是衣服，都跟我看到的这个花匠一模一样，所以我就推断，陈一刀就是花匠。是你找人去翻译的这个假文吗？就说找到花匠，那箱子本来已经不在我手上，我看到花匠拿走了。直到昨天中午十二点，我在餐厅，我看到一个人非常的奇怪，因为他穿着我老师的衣服，跟我看到是一个啊，因为我老师的衣服非常的特别。它是一个长衫，上面专门的特制的排扣，三长两短，并且上面有一个围巾，写着我老师的姓。中中，这个人为什么要穿着我老师的衣服？他来干什么？然后我就跟着他，我发现他住在幺零幺，趁他不在的时候，然后呢，我就去他房间，他那有一个窗户，我拿一个铁丝，啊，盘成一个环，然后把这个勾开了，我从窗户翻进去，就在他的床底下，就发现了。特效药，就这个箱子，这个箱子已经被打开了，已经空了。然后就在我准备要回去的时候，贺商人回来了，我就赶紧继续躲在床底下。嗯，因为贺商人是芒果人，所以他其实说的我话能能听懂，大概就是上头今天下达了什么命令。他们走之前再捎一封信，当时上面写的是假文，嗯，因为假文我看不懂，嗯，我就趁着这个信没捎完，我就把这封信上的内容我记下来了，回到我自己房间，把箱子拿回去之后。然后我就把这个东西凭着我的记忆写下来，给了我们一个不重要，哎，智商在线是不是？一手好记忆。之后我把它写下来之后，给了一个不重要的会假文的盲城大饭店的服务员，他就帮我翻译，把这个信回过回给我，就大概说的是今天晚上他们要找找出花匠，格杀勿论，格杀勿论。因为我老师教育我，我们读书我们要兴国救国，然后我又想到他死的那一天，把这么重这么重要的任务。交给我手上，我觉得我爱国之魂我要燃起，我一定要为祖国做出我自己的贡献。我就萌发我一定要保护花匠这个念头，我就决定找机会要杀死他。杀鸡 ，nice， 我就去了花匠的房。呃，对不起，陈一刀，现在还他没认啊，在他的房间里面呢，就发现了他的学生手册。来自盲城学堂，程一刀，他其实不是学厨艺出身的，他原本是一个非常优秀的学生，成绩非常高。教师给他的评语是：此学生聪明伶俐，勤勉好学，是可塑之才。又是一个学霸，就是一个非常根正苗红的一个孩子，学习成绩特别好，是吧？对我家条件不错，然后我从小跟我们村的孩子读书啊，学习啊。想报效祖国，对。目前为止，我们认为花匠是陈一刀的原因，是因为他曾经看到有个人去拿了那个箱子，然后长得像陈一刀。那有没有可能陈一刀是花匠的下线或者上线呢？不，花匠就是陈一刀。为什么？
瞧我厉害的，上台能唱戏，到了厨房我能徒手在灶台里找线索。画里的这个人曾到码头打听怎么将药物运送出城，我偷偷跟着他，发现他进了芒城大饭店，再也没有出来。大家记得花匠的长相，曾经有人说过，对不对？大胡子，大胡子，这里有颗痣，对不对？是不是长这样啊？对。仔细看脸是谁的脸呢？就是他的脸啊。这么明显吗？长亭啊，我过道别，这不就晨晨吗？<笑>这不就晨晨吗？你这画匠应该是这风格。芳草啊，碧啊，莲啊，天啊，哇、哦、呀呀呀呀！哦、<笑>旁边有一行字：我一定要活着把药送到兄弟们的身边。哎。但是这点你认不认你是花匠呢？其实是一个美丽的误会，啊！他不是花匠，<笑>你知道为什么他不是花匠吗？你又来，你还说他是花匠,匠，你现在又说他不是花匠，你这把我们溜来溜去的。<笑>嗯、花匠要做的事情是把。特效消炎药送到芒城的军队，但是屋里有个小箱子，里面放了一封信。陈大哥，目前队伍物资严重短缺，兄弟们着急上火，经常口腔溃疡。幸亏有一个叫三金的爱国商人资助了一批西瓜霜，此物一喷即可，方便使用。解了兄弟们燃眉之急，还请务必再次寻得此药。这前一段是讲了一个三金的西瓜霜对于他的兄弟们的帮助，但是后面还有一个信息：村里昨日又遭了甲军侵略，兄弟们奋起反抗，殊死拼杀。但本次伤亡格外严重，急需消炎药治疗，不然恐怕无法再支撑下去。芒国十年三月一日，他不是代表芒国的军队。它代表的是另外一支爱国力量，对我们是自发的一个团队。十年之前吧，因为战乱，然后我们家一把大火也给烧了，我们只能在外打拼漂泊。打拼的同时呢，我们就自己成立一个自发的组织，然后跟这个敌人殊死的搏斗。然后呢？因为我们物资很紧缺，再加上两年之前甲国呢又在我们的小村庄大规模的扫荡，让这个物资变得更加紧缺，然后我们身边的很多同胞都牺牲了。我就觉得作为我们小团队的一个代表人物，所以我就来到芒城这样一个大的城市，在我们蓉姐的饭店打工。我觉得大的饭店有有很多重要的客人，在这里可以遇到一些爱国人士。能够给予我们这个组织一些帮助。对，我有两个疑问：第一，你怎么会知道药买在那？第二，就是关于甲国的情报机构把花匠指向于带着胡子贴着痣的人，这个是哪来的一个误解？三月一号，我不是收到兄弟们的来信吗？啊，对，这对我来说也太难了，因为这个消炎药是战乱的时候紧缺的物资啊，这可怎么办呀？第二天呢？我去屠宰场拉牲口的时候，我就看见有一个人啊，他鬼鬼祟祟的在树底下不知道埋什么东西，我就想这肯定有事儿啊，然后我就藏起来，然后看他在埋埋埋，然后他藏起来看你怎么挖挖挖，然后我看他走了，<笑>然后我就把他挖挖挖挖开以后呢，就看见一个特精致的箱子，我说那没错了，这里面肯定有重要的东西，上面就写着 T X X Y Y， 然后还有一个特效消炎药的配方，然后还有几包消炎药。我说这是天助我也啊，就想什么就来什么。对啊，这箱子确实不方便带，然后我就把配方和药拿走了。他房间里啊，有一个蓝色印花的棉袄。哇，这是啥呀？这是个袄子。表面上看起来就是一件普通的棉袄
但是你只有用手去摸的时候，才发现一块一块一块里面全部整整齐齐，特效消炎药，以及消炎药的配方，它都缝好了这个棉袄里面。对，因为这药是特别紧缺的物资嘛，那我就想怎么样能把这个药给运回去呢？我就想，我得去码头打听一下，我就找了个大胡子，然后贴了一个痣，我就想跟码头的小伙计打听。然后小伙计也是明白人啊，他就说，有两条道，一条明道，一条暗道，你要走哪条道？明道肯定不行啊。明<笑><笑>你对明道有什么意见？明道没有意义，明道没问题，但你不能走明道。但是我不能走明道。对，这么紧俏的物资，如果是走明道被甲军发现了，他肯定要没收，然后要充公的呀，这不就白忙了吗？我只能走暗道了。他说：“那你就明天早上再来。”然后我回去呢，就把这些药呢就缝在衣服里，打算走暗道的时候送出去。这个是你怎么发现的？这个是我在别的人的房间发现的。小伙计说：“第二天你早上来找我，然后第二天早上正准备出去的时候，军队就来封锁酒店了。我一想，这完了呀，这怎么办啊？我还要把药送过去，不然兄弟们肯定等着呢，事关人命嘛。所以我就一直在想，然后就不知道该怎么办。我就说我先回那个伙房嘛。然后准备干活的时候呢，就有一个人从我的伙房走过去了。这个人嘴里就说着：没有一个冬天不被逾越，没有一个春天不会到来。”然后我说：“哎，这人追着他跑，你这不不不，嗯，这人不是他，我，啊，是谁？这人是客商人啊，他看到那封信，他又在钓鱼，他又在引人上钩，啊。然后我说：这不是箱子里的那个纸条吗？嗯、然后我说：他是不是花匠啊？如果是他是花匠的话，他是不是还有其他的秘密？然后我就说去去找他。”然后他就回屋了，我就不能跟他进屋呀，我就想办法，我跟这个小伙计打听，他每天晚上九点之后呢，都要去别的房间跟其他的人谈生意，然后我就趁他走的时候，我就进了他的房间。哎，那会儿他应该在床底下吧？咱俩躲一块躲床底下。我是九点十分，啊，九点十分啊，那你比我晚十分钟。你怎么进去的呢？我就推门嘛，发现门是锁的。上帝给你锁上一扇门，一一扇门的时候呢？不是上帝开的，是他，是我开的。他之前用那个铁丝弄开的，<笑>就打开一扇窗嘛。是，是这样的，上帝关了一扇门，新才俊为你开了一扇窗。是我，是我。<笑>我就一推那窗，哎，窗是开的，还好我就练过一身本领，我就顺着那个窗呢就进去了。不用练过本领，我也是那么进去的。<笑><笑>进了屋，我就翻翻翻，然后翻就发现那个画像了。然后我看到这个画像，我说完了，我暴露了，这可怎么办啊？然后这个时候门外就来人了。然后因为我练过一身本领嘛，我就在房梁上。哦，我躲床底下，你在房梁上。你在床底下，他在房梁上。天哪！然后嘞，趴在房梁上呢。我说这可怎么办呀、啊？我虽然功夫好，我也坚持不了太久啊。没想到他一进来，他还跟别人说话来着。他跟窗子外面的人说话。他说：“你放心，我已经查到拿走消炎药的人还在我们的饭店，我一定会找到他。”跟窗户外面的人。对，窗户外面。你是看到准确就只有一个人吗？他是一个人，因为他在床底下。话是一样的。哦，我明白了，是因为我进来之后，我先听到有一个人的声音进来了，然后我就躲起来了。我又听到有一个人进来了，我就以为是俩人，但其实他先听到的是他进来，对，然后他上了房梁，他在床底下，后进来的是贺商人。贺商人并不是和前面进来的他在聊天，而是跟窗外的人在聊天。同时，这屋里仨人啊，这个误会是什么呢？他埋在那儿等着花匠来拿，结果呢，花匠没去拿，他去拿走了
这个箱子可能就是被贺商人又给捡回去了，说你这药没了怎么办？于是开始找，结果呢，他又伪装成这个样子去码头上打听怎么把这药给送出城。于是呢，大家把所有这些东西对应上来，就觉得他是幻象。我看到了那个画像嘛，我说我暴露了，就是他这样排查的话，最后肯定会排查到我嘛。而再一方面，我还得把药送出去，我必须得找机会干他。那你不如跑了，你先跑不就完了吗？跑什么呀？我们都是正面硬刚。侦探饭店封锁了，跑不了。饭店封锁在里头杀人吗？还能跑吗？<笑>我必须要说，这个人很关键了哈。花匠，且已经证明不是新才俊，不是陈一刀，也不是我。要么这个人物可能是一个关键的人物，但是他并没有出现；要么他就可能是这两个中间的一个。花匠搞不好就是一个信念，就是一个代号，谁都可以试，有可能。我还补充一下，就回去我就把我的胡子和那个痣，我就把它扔在大堂的大堂的桌子下面了，公共区域，就是戏台子那个观众席下边。好，我分享完了，谢谢大家。下一个是啥？这地面上的一块玻璃，里边一块，外面一块。里边有吗？有。玻璃也不用说了，确实是从外面有一个高速物体穿过玻璃，造成玻璃的破损。平常是子弹打过来之后的痕迹，也只有子弹吧？这个这个时代，呃、当然断弹弓也有可能。墙上有个针。好。此外就是箱子里面那些报纸，我忘了把它拍全，大部分是气体的介绍，氮气啊、氯气啊、氧气啊、一氧化碳呢、啊，包括碳本身化学性质的介绍，只有一个固体，好像里面一个一个金属元素，好像是铝还是铅还是什么。然后我找到的唯一一个，我觉得还有点线索的，就是在墙上挂的。衬衣的背后有一根线，应该是长线。啊！我挺好奇的是，这是啥呢？这是长吗？长线是什么呢？长线就是外科手术缝针的时候，可以被身体吸收的一种东西。我曾经看到过一种科学实验，就是把长线拿热水一浇，消失。我在桌面的烛台下方发现了一个痕迹，这个是桌子的俯视图，这是烛台，这是一个大喇叭，没有水，然后烛台的蜡烛是燃烧状态，我们在进屋的时候，然后在这个地方有一条非常细微的痕迹，沿着这儿到桌子边，是一个淡淡的白色的，类似像脂肪油脂留下的东西。然后从这儿，请注意，上墙，这是个窗户，沿着窗户，有一个非常奇特的黑色的，一圈类似像火药的导火线，像鞭炮的引子，燃烧完以后留下的黑色痕迹。到这儿以后，拐到这里面，拐到了这个位置以后，在墙面上留下了一个黑色的点。它的对面的墙就是挂着衣服，以及那半截儿像鱼肠线一样的东西。这个鱼肠线是粘在了墙上。我在猜测有几种可能。首先，这个蜡烛是干什么的？大家猜。点火的，点鞭炮的，点鞭炮。你听到鞭炮声了吗？你听这声是枪声吗？你以为？但是，玻璃上的孔如何解读？先做眼儿啊
我仔细看了一下，蜡烛和这个喇叭，它不是重叠关系，有一定距离。对，喇叭感觉是这个沿儿是在往蜡烛里边滴水。我们进去的时候发现蜡烛烧到一定程度，但是它周边的这一圈蜡没有融化，它形成了一个坑，它有水分在里面。那它把水泼进去是是为什么？冰桶里有冰。但是冰的话，如果我冰，因为它是固体，所以我可以放一个极大体积的冰，它融化之后自然而然会溢出来，溢到蜡烛上。所以这一点我觉得说得通。蜡烛亮的时候是八点，我们听到枪响的时候是八点,、啊、点。其实这个蜡烛它很重要，它意思是八点钟的时候屋里有人，它才会点出一个蜡烛来。但事实上呢，我们都在外边，机关它其实就要造成这个蜡烛的。光焰，它可能一直点着，但是它的光焰在八点的时候被外面人看到。对，所以这些化学的内容当中，我记得有一种东西叫磷，磷在四十度左右的温度下会产生自然现象，所以它会不会是设计了一个机关，让这个蜡烛在八点钟的时候自动点燃？八点的时候屋里一定没有人。是对。而且死者的兜里揣着一把钥匙，写着“仅此一把”，人已经在八点之前被杀掉了，然后钥匙装到了兜里，门也早就反锁，人应该是从窗户翻出去之后，但是注意窗户是插销，作案的人用什么机关让插销能够在他出去之后在一定时间落下，而且绑在插销上的东西还能消失。我想问一个问题，就是首先我们进门的时候确认的时候，那个窗户是关着的。对，两个窗户插销都是关着的。新才俊，你进这个房间用的那个开窗的方式，但是你走之后，你并没有办法把它从外面锁上。我就没锁上，因为后面有其他人通过这个窗户进来。按目前的这个线索来讲，我是最后一个翻翻进去的。我是今天下午八点，当时那个窗户是可以打开的。嗯。所以就暂且我们理解为新才俊走了之后没有办法从外面把它重新锁上，所以你只是你又只有办法开窗，你没有办法造成密室。对，有一个非常简单的可能性啊，就这个门我把它锁好了，我再带上它是不是就锁上了？机关是不是更多的还是就是那个上面那一圈更多的是不是还是为蜡烛来做？我觉得有两个机关，有可能。那如果？这个人，他有人在外面帮他射这一枪的话，他干嘛要做这一套机关？我觉得不是在外面射的那一枪，对吧？他就是在屋里，比如说消音枪，他就是希望让我们觉得是外面的人从远处狙击他的。对。那还有一点就是，如果我们所有人封锁了，他出不去的话，那这个窗口的这个玻璃孔一定是从里面做的，他一定不可能从外面做。还有一种可能就是他，比如说他把窗子打开，这样弄，就是，因为他人出不去，他封锁的。以我的判断啊，一定是有一个装置，比如说我们看到的窗户上面这个黑色的，类似像引线一样燃爆的装置，可能是造成弹孔的痕迹。我觉得我们可以等下在现场再搜证，再去还原一下，肯定是有一些机关没有完全找到。所以希望各位二搜的时候，我们一起解开这个机关。我来说一下吧。其实我们可以确定的就是，他这个死者七点钟还去拿蜡烛了。七点半在座的所有人都在看戏。对。但所以就是死者应该是在七点半之前死的。嗯。因为七点半之之后就是大家都看戏，也不可能杀他。但是有一个问题，就是如果是七点半死的话，那大家在大厅应该能听到枪声。首先，为什么说是消音枪呢？就是这个枪打开出去是没有声的。我觉得本案呢与蜡烛有关，就是凶手的手法必须要用蜡烛。但是蜡烛为酒店的私有财产，是未经老板允许不能私拿的，所以这个蜡烛只有停电的时候才会能得到。而且只有每个人只有有数，对。然后呢，饭店内呢有侍堂鼠出没，该鼠为红鼻头、棕鼠，嗅觉灵敏，酷爱吃糖。闻到糖果味道，会不顾一切飞奔去吃糖。这个跟
机关，机关可能有关系。在这个电源这儿有一个老鼠，被电死了，就是它在电线这儿放了糖，这是今今天会停电的原因。然后我们在这个它的床底下发现了一个箱子，这个箱子里有一把手枪，然后还有两根金条，又找到两根。对，我们要集齐十根。可以问一个问题，可以去掉一个错误答案，不是有一个有一个邮箱吗？他们上面写的可以得到一个谜底，然后还有一个胡子和痣，他逮着了这个，就是跟花匠，这个绒之前应该打开过吧？对对对对对，我打开过。所以你是知道这个箱子里面有什么的，对，包括枪和金条。枪我没有，我只知道。你只看到了胡子和纸，对，你没有翻那种照的。对，所以而包括那封信，我把信拿走。这把手枪写着“贺”，然后是消音枪。啊。然后这个里头的这个子弹呢，就是墙上的那颗子弹。就是这个，这个这个子弹是消音子弹，几颗子弹？它这里有，它有很多子弹，一大把。然后玻璃和这个弹孔对不上，我把那个碎的拿来拼一下，让你知道。那个子弹的大小有这么小吗？怎么都穿不过去。嗯，子弹比玻璃的孔要大。哦，那就是根针了。那就真的是根针了。然后呢？我觉得萨这个推理啊，我觉得你说这个长长这个引线，你不知道是什么？我觉得一定是这种鞭炮的引线。然后刚刚才你说这个磷呐、啊、什么的，就是够四十度燃烧这个，我觉得也有可能性。就它这一个装置其实是很短，因为八点钟蜡烛就亮了，亮完其实就嘣就就已经响了。其实就是这个引线的时间。对，它一定是一个鞭炮的声音，然后导致响，让我们误以为是枪声。有一个不重要的守卫提供的信息是，他八点钟看到蜡烛亮，但他没说听到声音。那谁告诉我八点钟是枪响了？我们自己，我们都听到的那个时候是八点。听到的呀。哎，枪声很小，但是是有枪声。今天晚上七点四十，我驻守的时候，看到贺商人房间里的四个烛光，从上到下依次熄灭。我想应该是他吹熄蜡烛休息了。八点钟的时候，他房里又亮起了一个烛光，然后就出事了。请注意，因为七点半以后，你们所有人都在看我表演，我们所有人都已经聚集在戏台那儿了。所以七点四十这个时间，从上到下的熄灭的蜡烛，应该就是床边挂着这根长线做到的作用。也就是说，这就是机关的一部分了。对，装置已经开始了。它的所有的完整的我们不在场证明是从七点四十烛光依次熄灭就开始做了，所以它可能是两个装置，一个装置是熄灭蜡烛，另一个装置是点起，嘣。啊，然后呢，这边我有个假设，就是把那个鞭炮啊、衣服啊撕掉。就这边，它之前就可以在玻璃上做一个什么小孔，或者是一个什么样的东西，然后呢，把这个链子连到这么长之后，然后然后就放在这儿，然后就直接等引线过去，嘣就炸了。八点钟机关，一个是要让蜡烛亮起，另外一个让玻璃碎掉。对对对，就这两个功能。但是没有现场，怎么解解释这个鞭炮？他回头找来找来找，我们到现场。然后然后再说最后一个了，就是我在那个何家班专用这个有一个箱子里找到了白色的线和鞭炮。他是在舞台上，对不对？是在舞台一个公共区域吧？但是写着何家班专用。然后还有干冰。然后可用于制造舞台烟雾效果。对，取用干冰时，请佩戴手套。我提到过，我没有，现在没有人，所以我做什么都要亲力亲为。比如用干冰、鞭炮来为我的表演营造舞台效果。干冰呢，它因为直接是升华成气体，它不经过液体，对，它中间不经过液体这个阶段。干冰会温度会低吗？对，它会起到降温的是降温的作用。干冰能熄灭蜡烛吗？
，应该可以啊。二氧化碳就把蜡烛灭哦。竹哥吹吹灭，它不是干冰往下沉，它就灭了呀。对，确实有可能的，因为干冰是它是重，它是往下走的。从上往下熄灭是干冰完成。那如果干冰，那就是你了。不是我，那个在公共区域啊。好了，目前就这些了，我也不知道凶手是谁。啊，你还有什么要补充的吗？我其实就就简单补充一个点，就是我不认为这个人是被枪从外面杀死的，因为从墙上的血痕来看。如果是高速的物体，不管是针还是子弹穿过头脑导致他死，背后的血痕是喷溅性血痕，对，所以墙上是噗一摊，然后这个人死掉。但现在我们墙上留下的血痕是拖拽式血痕。而且各位，这个子弹一定是近距离射杀，它的出射口才有可能这么小。对，如果是远距离射杀，绝对这边半边都没了。爆了。这个人怎么会这么负手就擒？没有一氧化碳等等，这里面有很多化学的东西，让人失去意志啊，什么等等。是谁这么厉害，懂这么多知识？好，加油吧，两位侦探。这个我们的训侦探有何感想？没有太多的证据能证明是谁不是谁。有谁你觉得是可以率先排除的？荣十三跟何二月，我觉得应该可以排除。嗯，因为如果说凶手是要拿到蜡烛，那荣十三作为。店主他不需要去通过断电去拿蜡烛，因为他自己是拿得到的。对对对。那何二月是因为何二月是因为我我觉得感直觉，侦探的直觉。<笑>但是我其实后来我看了一下，他们的除了取蜡烛的时间，嗯，将七点零五去取的蜡烛，对，所以他有二十多分钟作案的时间，对吧？嗯、陈一刀呢是十五。你取的蜡烛，所以它有十五分钟作案时间。嗯，下三毛是十分，下下三毛是十分，和二月是二十分，就是对吧？嗯，这个太短了。嗯，就它这个只有十分钟的作案时间，有点，机关这么复杂，有点对。所以其实如果按作案时间呢，心是最充裕的。嗯，如果杀人的话，它要具备的几个要素就是有知识。对，要有自然自然科学知识各方面，然后之后要对枪械或者相关的东西有一定的掌握和计算技能，然后要有比较充沛的时间。不知道我应该拿的那份文件现在在谁的手里？白磷的火焰的温度在三百度左右。哪有磷呢？可是我在饭店的时候撞到了一个人，花匠。提到了大胡子，提到了痣，也提到了那批药。怎么了？这儿这儿这儿这儿，这掉的东西不有声音？那个标志到底是什么？它有可能有别的含义。整个盲城有我们的人的地方，他都圈出来了。我们的行动是否泄露了秘密？为什么要这样做呢？我还是为了救你，我才想杀他。对不起，你救不救我与我救不救国没关系。这有这个 logo， 我那也会有。什么叫做死了又死，死了又死，到底活不活了？死了一次又一次，自相残杀。好狠，卑鄙！啊啊啊！别动！哎，愿意无血，交五帝，换。山河如故。今天节目的主题要表达的是反思战争，珍惜和平。我认为节目的主题啊是非常有价值和时代意义的。第一呢，每个人都应该有民族责任感，国家兴旺，匹夫有责
，我们每个人都应该为国家的和平发展做出贡献。我们要树立人人可为的信念。第二呢，在新时代还要加强爱国主义教育。爱国主义教育对于振奋民族精神、凝聚全民族力量、实现中华民族伟大复兴，具有重大而深远的意义。第三，要珍惜我们眼前的生活。感恩我们所处的时代，在这里呢，我想强调三点。第一呢，我们要端正历史，对过去历史和文化要充分的了解，对当下历史阶段要充分的认识，从历史中汲取营养和智慧，自觉延续文化基因，增强民族自中心、自信心和自豪感。第二，每一位公民都是国家的一份子，对新时代的青年人来说，要明确青年的。责任与使命，从旁观者要变为参与者。青年学子在现阶段，踏踏实实完成学业，培养好扎实技能，就是迈出爱国行动的第一步。第三，要广泛组织开展爱国主义实践活动，把爱国主义内容融入各类活动之中，更好地了解国情民情，强化责任担当。我们需要时刻呢做好准备。用每个人自己的方式呢，为国家做贡献。第一呢，要做好自己。中国呢有句古话，叫“穷则独善其身，达则兼济天下”。在你有时间和能力的时候呢，去接济天下；当你目前没有时间和精力的时候呢，要洁身自好，注重提高个人修养和品德，做好本职工作，就是对国家做出的贡献。第二呢，在力所能及的情况下，鼓励大家去做志愿者。和公益事业，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。中国的注册志愿者呢，已经超过呢一点九亿人，超过人口比例的百分之十三。相信志愿者将成为一支重要的力量，为国家建设和社会安定做出贡献。同时呢，我们要充分发挥志愿服的育人功能，让老百姓不仅从思想和意识层面，而且从实践。和行动层面参与到国家建设中。第三，要勇于同破坏社会安定和和平的事情说不。我们国家的戒烟与围基金会基本上每个省都有，就是要鼓励大家戒烟与围的行为，杜绝冷漠，传递温暖，构建和谐社会。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。感谢幻彩人像视频、OPPO Reno 五系列对本节目的大力支持。美赞臣博瑞升级 A2 蛋白，智慧营养好吸收。感谢美赞臣博瑞对本节目的大力支持。要当名真人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店，即将来袭。上微博参与明星大侦探话题讨论，说出你心中的 Top One 谢金成员。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台抖音，新闻客户端合作澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、一点资讯、扎克。感谢特别合作智行、达达快送、有道词典、一代驾、映客、好看视频、WiFi 万能钥匙、闪萌、搜狗输入法、网媒支持、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、虎网、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲。都影视。